hello student hope you all are fine now welcome to our class today we are going to learn 7th standard english term 1 unit 2 home the listeners and the book back exercise iniki class la namba term 1 la unit 2 la home the listener abindra poem adoda book back exercise um paakaporam the listeners written by walter d lemer before seeing the poem let's see the introduction of the poet walter d lemer 1873 to 1956 he was an english poet short story writer and novelist so walter d lemer pathinga appadina or english poet okay avar england la ullavar so nariya vande poems write panirkaru short story write panirkaru and novel kuda write panirkaru so childrens ku vande romba romba pidicha or poet appadina ivara dhaan sollalam he is best known for his works for children the listeners is said to be his most famous poem so avarku kolandengala romba pidikum adha base panni nariya childrens based ana nariya story poem la write panirkaru so avar eludna best poem pathinga appadina listener now let's see the glossary for this poem champed bite and chewed upon noisily champed appadina enna na chew animals la vande saapdum illaya adoda food eppadi saapdum nalla mennu mulum chew pannum appadi illaya adha vande namba champed appdi solluvom nalla sathama saapdum next ferny consisting of flowers flowerless plants adavadhu pookada thavarangal la vande namba ferny appdi solluvom next turret a small tower that project from the wall of a building ஸோ டெரட் அப்படின்றது என்னென்னா புகை கூண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனி பிரதேசங்களில் குளிர் பிரதேசங்களில் வந்து இந்த டெரட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்மோட்ஸ் அப்படின்னா நாக்டு லவுட்லி சத்தமாக தட்டுறது கதவை சில் எ ஹரிசாண்டல் பீஸ் ஆஃப் டிம்பர் பினத் எ விண்டோ ஆர் எ டோர் ஸோ ஜன்னல் ஓரத்தில் மரத்துண்டுகளால் ஓரத்தில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஜன்னல் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் சில் பிரிப்ளக்ஸ்டு confused அதாவது ரொம்ப குழப்பமான ஒரு சுச்சுவேஷன் த்ரோங்கிங் அப்படின்னா க்ரௌடிங் அதாவது கூட்டம் சேர்ந்தது ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிற இடம் நெக்ஸ்ட்டு ஹர்க்னிங் அப்படின்னா லிசனிங் அட்டன்டிவ்லி ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் In this poem, listeners, there are three characters. The traveler, the horse and the ghost. The traveler is a speaker of the poem the listener warm up page you are walking into a grove at 12 noon you feel that somebody is following you when you look behind nobody is there children how would you feel and what would you do share it இந்த கிளாஸ் உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ இல்லைனா கிளாஸ்லேயோ நீங்கள் எதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக போய்ட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது உங்கள் பின்னாடி ஏதோ உங்களை தொடர்ந்து வர மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்குது ஆனால் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை அப்போ உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நவ் ஐ ரீட் திஸ் போம் ஆல் ஆர் லிசன் கேர்ஃபுல்லி இஸ் தேர் எனிபடி தேர் செட் த ட்ராவலர் knocking on the moodly door and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor and a bird flew up out of the turret above the traveler's head and he smote upon the door again a second time is there anybody there he said but no one descended to the traveler no head from the leaf fringe sill leaned over and looked into his grey eyes where he stood perplexed and still but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men stood thronging the faint moon beams on the dark stair that goes down to the empty hall hearkening in all air stirred and shaken by the lonely traveler's call so on the poem pathina originally 
லைன்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து நமக்கு நைன்டீன் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போம் வந்து நமக்கு மெமரி போம் ஃபஸ்ட்டு எயிட் லைன்ஸ் ஓகே நமக்கு மெமரி ஸோ எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் மெமரைஸ் த ஃபஸ்ட் எயிட் லைன்ஸ் ஆஃப் திஸ் போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லைன்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் த லிசனர் பை வால்டர் டெய்லி மேர் இஸ் தேர் எனிபடி தேர் செட் த ட்ராவலர் நோக்கிங் ஆன் த மோன்லி டோர் அட் இஸ் ஹோஸ் இன் த சைலன்ஸ் சாம்ப் த கிராசஸ் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபெர்னி ஃப்ளோர் அண்ட் எ பேர்ட் ஃப்ளூ அப் அவுட் ஆஃப் த டெரட் அபவ் த ட்ராவலர்ஸ் ஹெட் த எக்ஸ்பிளேஷன் ஃப்ரம் திஸ் போம் லைன் ஆன் எ மோன்லி நைட் எ ட்ராவலர் கம்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஹார்ஸ் அண்ட் நாக்ஸ் அட் த டோர் ஆஃப் எ ஹவுஸ் He demands that the door be opened but receives no response to his call. There is a deathly silence within the house and a bird flies out of the window above his head. Already when we saw the glossary, the champ is coming out of the glossary. So the picture is coming out of the glossary. Next is Ferni Flower, the Perni Chedi is coming out of the glossary. தாவரம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் டெரட் அப்படின்னா மேலே புகை கூண்டு ஸோ இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ தமிழ் மீனிங் பார்க்கலாம் ஸோ மூன் லீட் நைட் அப்படின்னா என்னென்னா நிலவோட வெளிச்சம் வந்து படுற மாதிரி இருக்குது அந்த ஹவுஸில் அந்த பா அந்த வீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாழடைஞ்ச வீடாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ராவலர் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணுறாருனா ரொம்ப தூரம் பயணித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் சோர்ந்து போயிட்டார் அவரோட குதிரையும் சோர்ந்து போயிடுச்சு ஸோ ரெ கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெஸ்ட்டு தேவை அப்புறம் அவங்களுக்கு உணவும் தேவை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா தூரத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு வீடு ஒன்று அவருக்கு தென்படுது அந்த வீட்டு பக்கம் வந்தாச்சு ஸோ அந்த குதிரையை வந்து அந்த இடத்துல கட்டுறாரு அதுக்கு ஃபுட்டு என்னவான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபெர்னி பிளான்ட்டு பூக்களே இல்லாத அந்த பிளான்ட் இருக்குது அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே அதை வந்து அந்த குதிரை சாப்பிட்டுட்ருக்கு சீவ் பண்ணிகிட்ருக்கு நல்ல சத்தமாக ஏன்னா ரொம்ப பசி இல்லையா நல்லா சாப்பிட்டுட்ருக்கு பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து சாப்பாடும் தேவை அண்ட் ரெஸ்ட்டும் தேவை ஸோ அதனால் அந்த வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறாரு கதவை தட்டுறார் ஸோ யாராவது இருக்கீங்களா என்னைப்படி தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை தட்டுற சத்தம் கேட்டு அந்த மேலே அந்த வீட்டுக்கு மேலே அந்த சிம்னிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கிட்ட இருக்கிற அந்த பறவைகள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பாழடைஞ்ச இடத்துல பேட்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பறவைகளும் பேட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா அவர் தலையை உரசிக்கிட்டு அவரை டச் பண்ணுற மாதிரியே பறந்து போகுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அண்ட் ஹி ஸ்மோட் அப்பான் த டோர் அகெய்ன் ஏ செகண்ட் டைம் திரும்பவும் என்ன பண்ணுறாருன்னா என்னைப்படி தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு இஸ் தேர் எனிபடி தேர் ஹி செட் பட் நோ ஒன் டிசண்டர் டு த ட்ராவலர் no head from the leaf fringe sill leaned over and looked into his grey eyes now let's see the explanation the traveler knocks again more forcefully and repeats his question no one comes down from the house to meet him however no one even leans out of the window the sill of which is covered in leaves to look at him he stands in place puzzled by the lack of an answer so and the traveler enna pandraru again nalla force ah enna pandraru kadava tattraru apdi tatti kuda avaroda question ku yaarume answer panala so and the door pakkathula irukkara and window sill apdi edu patti appadina and the sill apdindrathu full ave and the kodi அந்த பூக்காத அந்த பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே அந்த ஜன்னல் ஓரம் ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தள்ளி அவர் போய் பார்க்கும்போது யாருமே எந்த ஒரு உருவமே அவருக்கு கண்ணில் தென்படலை ஸோ ஆனால் அவருக்கு என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு உருவம் வந்து தன்னை நோக்கி வர மாதிரி அது வந்து ஒரு கோஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் திங்க் பண்ணுறாரு பட் ஆனால் வந்து அது வந்து அவர் புகை வடிவமாக தெரியுது இல்லையா அந்த ஸ்டெப்ஸ் பக்கத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு இமேஜின் ஆகுது பட் ஆனால் வந்து அது வந்து கோஸ்டா இல்லை ஏதாவது பர்சனா அப்படின்றத அவருக்கு ரியலிஸ்டிக் ஆகல நெக்ஸ்ட் வேர் ஹி ஸ்டுட் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டில் பட் ஒன்லி ஹோஸ்ட் ஆஃப் பேந்தம் லிசனர்ஸ் த டுவெல்த் இன் த லோன் ஹவுஸ் தென் ஸ்டுட் லிசனிங் இன் த குவைட் ஆஃப் த மோன் லைஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்சைட் த ஹவுஸ் இஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் கோஸ்ட்லி பீயிங்ஸ் திஸ் லிசனர்ஸ் ஸ்டாண்ட் இன் த மூன் லைட் ஆஸ் தே லிசன் டு த ஹியூமன் வாய்ஸ் coming from outside so and the traveler ku rombave confused ah irukku 
என்ன ஏதோ ஒரு உருவம் இருக்குது அங்கே பார்த்தா ஒரு ஃபேமிலியாக கோஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து பர்சனாக உண்மையாக அவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லை அது பேயா அப்படின்றது அவருக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த வீடு பார்க்கும் போதே ரொம்ப பாழடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ யாராவது இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் வந்து அவர் எதுக்கும் தட்டி பார்க்குறாரு பட் ஆனால் யாருமே ஓப்பன் பண்ணலை கதவு வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் இருக்குது பட் ஆனால் அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக வந்து இதில் இங்கே ஒரு கோஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா இங்கே குடியிருந்திருக்காங்க யாரும் ஆனால் அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் இறந்து போயிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல ஸோ அந்த வீடு வந்து ரொம்ப பாழடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கோஸ்ட் வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு ஃபீல் ஆகுது டூ தட் வாய்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ஆஃப் மென் ஸ்டூட் த்ரோமிங் த ஃபெயிண்ட் மூன் பீம்ஸ் ஆன் த டார்க் ஸ்டேர் தட் கோஸ் டவுன் டு த எம்டி ஹால் ஹார்கினிங் இன் அண்ட் ஏர் steered and shaken by the lonely traveler's call the meaning from this line the ghostly being crowd around the staircase on to which moonlight streaks as the quiet atmosphere in the empty house is disturbed by the sound of the traveler's lonely voice ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு இந்த நைன்டீன் லைன்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஓரளவு தான் வந்து நமக்கு இந்த மீனிங்கை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த நம்ம போம் லைன்ஸை ரீட் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து மீனிங்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணும்போது ஒரு மீனிங் வரும் இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணும்போது ஒரு மீனிங் வரும் ஸோ பட் வந்து ஃபுல் லைன்ஸையும் நம்ம படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு இந்த போயம் வந்து ஒரிஜினலாக வந்து நமக்கு புரியும் ஸோ இந்த ட்ராவலருக்கு அந்த மூன் லைட் வழியாக வந்து அந்த விண்டோவில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஆஃப் கோஸ்ட் அங்கே இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டேர் கேஸில் மாடிப்படிக்கிட்ட நிற்கிற மாதிரி அந்த மூன் பீம் அதாவது நிலவோட ஒளியில் வந்து அவருக்கு தெரியுது பட் என்ன தான் வந்து அவருக்கு கற்றுனாலும் அவரோட வாய்ஸ் வந்து தனியாக கேட்குது உள்ளே இருக்கிற அந்த கோஸ்ட்டுக்கு வந்து இவர் வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அதனால் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளேருந்து எட்டி பார்க்குற மாதிரி இந்த நைன்டீன் லைன்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ திரும்பவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கதவை நல்லா லவுடாக தட்டிட்டு யாராவது இருக்கீங்களா நான் இவ்வளோ தூரம் கத்திட்டு இருக்கேன்னு யாரும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களேன்னு திரும்ப சத்தம் போட்டுகிட்டே இருப்பார் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு ரொம்ப அமைதியாகவே இருக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த கோஸ்ட்டுக்கு வந்து தெரியும் அங்கே இருக்கிறது கோஸ்ட் அப்படின்றது தெரியும் நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்த அந்த ஹார்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்குது பட் ஆனால் அனிமல்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு அளவு ரியலைஸ் ஆகும்னு தெரியலையா ஸோ வந்து அந்த ஹார்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சரி நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணி சவுண்டு கொடுக்கும் அந்த ட்ராவலர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து நோ யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரை மேலே ஏறி உட்காடுறாரு அந்த குதிரை என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போயிடுது ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஃபுல் மீனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸே ஒரு தடவை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட் லைன்ஸ் வந்து நமக்கு மெமரி லைன்ஸ் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் எக்ஸசைஸில் ஏ ரீட் த போம் அல்லோடியம் பேஸ் இந்த போமை நல்ல லவுடாக ரீட் பண்ணுங்கள் பி ஃபைண்ட் ஏ லைன் ஃப்ரம் த போம் டு மேட்ச் த பிக்சர் கிவ் அண்ட் ப்ளோ அண்ட் ரைட் இட் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஸோ நம்ம போயம் லைனை வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து பிக்சர் ரிலேட்டடாக உள்ளதை நம்ம மேட்ச் பண்ணி ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஹார்ஸ் வந்து சூ பண்ணுது மின்னுட்டு இருக்கு ஸோ அந்த லைன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஹீஸ் ஹார்ஸ் இன் சைலன்ஸ் சாம்ப்ட் த கிராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டரட் அப்படின்னு இருக்கும் டெரட் அதில் வந்து அது ரிலேட்டடான லைன் பார்த்திங்கன்னா அண்ட் எ பேர்ட் ஃப்ளூ அப் அவுட் ஆஃப் த டெரட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கதவை நம்ம நாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த லைனு அதுதான் அந்த பிக்சர் ஸோ இங்கே என்ன எழுதணும் நாக்கிங் ஆன் த மோன்லி டோர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபர்ன் லீவ் ஓகே இதுக்கு என்ன லைன் வரும்னா நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீவ் ஃப்ரின்ஸ்ட் சில் ஓகே அண்ட் ஃபிஃப்த் லைன் பாருங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஸ்ட் ஃபிகர் இருக்குது அதுக்குரிய லைன் பட் ஒன்லி ஏ ஹோஸ்ட் ஆஃப் பேந்தம் லிசனர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த் பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ராவலர் இருக்குது வேர் ஹீ ஸ்டுட் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் குவைட் லைன்ஸ் ஃப்ரம் த போம் டு சப்போர்ட் யுவர் ஆன்சர் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக அப்படின்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்மளோட ஒப்பீன
ஆமாம் கண்டிப்பாக வந்து அங்கே ஒரு பேயோட உருவம் அதை கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ட்ரூ ஸோ இதுக்கு ஒரு லைன் பார்த்திங்கன்னா பட் ஒன்லி ஏ ஹோஸ்ட் ஆஃப் பேந்தம்ஸ் ஓகே அங்கே வந்து கொஸ்லி ஃபிகர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் த ட்ராவலர் கேம் டு த ஹவுஸ் பை பைசைக்கிள் அவர் வந்து பைசைக்கிளில் வந்தாரா இல்லை அது ஹார்ஸில் வந்தார் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அதுக்குரிய அந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா அண்ட் இஸ் ஹார்ஸ் இன் சைலன்ஸ் ஓகே அந்த ஹார்ஸ் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் த பேந்தம்ஸ் ஆன்சர்ட் அண்ட் ஆஸ்க்டு த ட்ராவலர் டு கோ அவே அந்த பேந்தம் ஆன்சர் பண்ணது போ இங்கேருந்து அப்படின்னு நோ அது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டூட் லிசனிங் இன் த குவைட் அது வந்து அவர் என்னெல்லாம் பேசுகிறார் அப்படின்றத லிசன் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு அமைதியாக நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் த ஸ்பீக்கர் இந்த போமில் யார் ஸ்பீக்கர் அந்த ட்ராவலர் தான் ஸோ த ட்ராவலர் இஸ் த ஸ்பீக்கர் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் வாஸ் த ஹார்ஸ் டூயிங் அந்த ஹார்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு த ஹார்ஸ் வாஸ் பைட்டிங் அண்ட் ஷூவிங் த கிராஸ் நாய்ஸிலி சத்தமாக அந்த ஹார்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு அங்கேருந்த ஃபேன் பிளான்டில் இருந்த லீஸையும் அங்கேருந்த கிராஸையும் என்ன பண்ணிச்சு நல்லா கடிச்சு மீனிட்டு இருந்துச்சு தேர்ட் கொஸ்டின் ஹூ வேர் த லிசனர்ஸ் அங்கே யார் வந்து லிசனர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கோஸ்ட் தான் இல்லையா த ஹோஸ்ட் ஆஃப் பேந்தம் ஹூ லிவ்ட் இன் த லோன்லி ஹவுஸ் வேர் த லிசனர்ஸ் ஸோ அந்த லோன்லி வீட்டில் அது தனியாக இருந்த பழஞ்ச அந்த வீட்டில் இருந்த அந்த கோஸ்ட்டு தான் வந்து அங்கே லிசனர்ஸாக இருந்தாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஹவு டிட் த ட்ராவலர் ஃபீல் வென் நோ படி ஆன்சர்டு எப்போ வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணார் யாருமே ஆன்சர் பண்ணல யாருமே இல்லை அப்படின்னா த ட்ராவலர் வாஸ் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் அண்டு ஸ்டுட் ஸ்டில் வென் நோ படி ஆன்சர்டு ஹிம் அவர் கற்றிக்கிட்டே இருந்தார் இல்லையா தட்டிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ யாருமே ஆன்சர் பண்ணல சைலண்ட்டாக இருந்ததுனால அவர் இங்கே யாருமே இல்லை இங்கே யாருமே நமக்கு ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணார் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் டஸ் த போம் க்ரியேட் எந்த மாதிரியான ஃபீலிங் வந்து இந்த போம் நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த போம் க்ரியேட்ஸ் ஏ மிஸ்டிக்கல் லோன்லி ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் ஸ்கேரி ஃபீலிங் ஸோ இந்த போம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங்ஸை நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுது ஏன்னா மிட் நைட்டில் யாருமே இல்லாதப்ப அந்த ட்ராவலர் கற்றிக்கிட்டே இருக்கா இல்லையா அதுவும் வந்து அங்கே கோஸ்ட் வந்து லிசனராக வேறு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது இது நமக்கு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு போமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வாக் இன் பேஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் கிவன் ப்ளோ ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபெர்னி ஃப்ளோர் பிக் அவுட் த வேர்ட்ஸ் அலிட்ரேட்டட் ஸோ இங்கே ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபெர்னி ஃப்ளோரில் உள்ள அலிட்ரேட் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அலிட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் இன்னொரு வேர்டுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டராக இருந்துச்சுன்னா அது தான் நம்ம அலிட்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபெர்னி ஃப்ளோர் இதுலேயும் எஃப் இதுலேயும் எஃப் இதுலேயும் எஃப் ஃபாரஸ்ட்டில் எஃப் ஃபெர்னியில் எஃப் ஃப்ளோரில் எஃப் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் லெட்டர் எஃப் அப்படின்றதுனால அங்கே அண்டர் லைனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாருங்கள் பிக் அவுட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த போம் ஸோ இந்த போம்லேருந்து நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸை ரைட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா ஹெட் செட் தென் மென் சில் ஸ்டில் ஹால் கால் இதுதான் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த போமோட நெக்ஸ்ட்டு ரைட் த வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு டு கிரியேட் எ சென்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டரி த வேர்ட்ஸ் தட் கிரியேட் எ சென்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டரி ஆர் சைலன்ஸ் பேந்தம் லிசனஸ் லோன்லி ஹவுஸ் டாட் ஸ்டார்ஸ் என்ட்ரி ஹால் லோன்லி ட்ராவலர் ஸோ இந்த போம்லேருந்து நமக்கு பயங்கரமான ஒரு மிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ட்ரி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே இருந்த அந்த சைலன்ஸான பேந்தம் லிசனர்ஸ் அந்த கோஸ்ட் லிசனர்ஸும் அந்த தனியாக இருக்கிற அந்த வீடு அந்த டார்க் ஸ்டார்ஸ் அந்த மாடிப்படி எம்டியாக இருக்கிற அந்த ஹாலு அண்ட் லோன்லியாக தனியாக இருக்கிற ட்ராவலர் ஓகேவா ஹோப் யூ ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் பி சேஃப் வி வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தே